当年在阿尔巴尼亚经济发展最不乐观的时候，只有我国向他伸出援助之手，对他进行了无私的援助。面对我国的帮助，阿尔巴尼亚刚开始还表达了感谢，只不过后来随着时间的改变，阿尔巴尼亚的态度也发生了巨大的变化。把我们的物资直接给丢弃，这就导致我们省吃俭用的东西到了他们手里后，直接就成为了一些废弃物。不仅如此，阿尔巴尼亚还做了一件让我们无比愤怒的事情，那就是对我们狮子大开口，不断的向我们进行索取，甚至还还表示我国手里边有的也必须要给他。阿尔巴尼亚这样的行为，直接就触碰到了我国的底线，我国也不愿意像之前那样帮助阿尔巴尼亚了。看到这样的情况，阿尔巴尼亚立马就站在了我们的对立面，疯狂地对我们进行诋毁，甚至还在国际上辱骂我们这样的行为，也让我国无比的愤怒。为何阿尔巴尼亚要和我国反目成仇？阿尔巴尼亚在成立之后，立马就和南斯拉夫的关系打得火热，南斯拉夫对阿尔巴尼亚也进行了大幅度的援助。在两个国家最好的时候，南斯拉夫甚至还把阿尔巴尼亚的语言里边列入了自己国内该学习的语言。只不过在一九四八年的时候，令南斯拉夫意想不到的事情发生了，因为当时的南斯拉夫和苏联的关系突然就发生了恶交。按道理来说，南斯拉夫之前对阿尔巴尼亚这么好，在这样的事情发生后，阿尔巴尼亚应该坚定地站在南斯拉夫这边才对。但事实却恰恰相反，当时南斯拉夫的情况非常不乐观的时候，阿尔巴尼亚直接就站在了苏联这一边。苏联看到这样的情况，也对阿尔巴尼亚非常的满意，立马就对他进行了各方面的援助。只不过后来没多久。斯大林去世后，阿尔巴尼亚又和新的领导人发生了冲突，两个国家的关系在一九六一年的时候再次恶劣。值得一提的是，这时候的我国看到阿尔巴尼亚的发展不容乐观，立马就对他进行了援助。而且在上个世纪六十年代的时候，我国和美国、苏联的关系都不是很好，这也让我国和阿尔巴尼亚的关系变得越来越好。只不过由于阿尔巴尼亚国内各方面的发展都不容乐观，我国看到这样的情况，自己省吃俭用去帮助阿尔巴尼亚。立马就帮他们修建了许多的工业企业，同时他们缺少的粮食和其他物资也全都是我国给供应的。我国还在这里修建了许多的兵工厂，给他们提供的资金也是不需要贷款的。按道理来说，阿尔巴尼亚应该感谢我国才对，因为那时候的我们也特别的贫穷。但尽管如此，我们还是一分钱当成两分用，全心全力的去帮助阿尔巴尼亚。在刚开始的时候。阿尔巴尼亚确实也帮了我国，比如说，我国在恢复联合国合法席位的时候，他就向我们伸出了援助之手，滴水之恩当涌泉相报，这个道理我们是十分明白的。于是，我国也对他进行了大幅度的帮助。但让我我国没想到的是，阿尔巴尼亚得到我国的帮助后变得越来越离谱，他的野心变得越来越大，始终觉得我国的发展是怎样，他自身的发展就应该是怎样，还觉得我国对他的好是应该的，更是在国际社会直接表示中国有的自己也必须要有，更。让我国感到愤怒的是，当时我国在进行外交政策的时候，阿尔巴尼亚甚至还有想法要插手。对我国来说，这是绝对不能够容忍的事情，因为我国的外交关系不允许任何国家来指手画脚。看到这样的情况，我国也减少了对阿尔巴尼亚的援助。这时候，阿尔巴尼亚就不乐意了，疯狂地在国际上说我们的坏话，甚至还表示，如果我国不给他五十亿人民币援助的话，那他就会和我国撕破脸皮。当时我国自身的发展都非常不乐观，他还狮子大开口，我国也知道他明显是在为难我们。看到这样的情况，我国自然也不乐意。既然阿尔巴尼亚要做出这么过分的选择，那也别怪我国不客气了。我国直接就宣布了停止对他的援助。这时候的阿尔巴尼亚才清楚地意识到自己完大了。他想要和我国继续跑过来叫好的时候，我国已经彻底看清楚了他的嘴脸。这时候他又开始作妖，到处污蔑我国，这也让我们十分愤怒。你觉得阿尔巴尼亚过分吗？